நம்பர் ஒன் புரட்சி தலைவர் ஓகே அவர் மாதிரி ஸ்டைலாகவோ அவர் மாதிரி சண்டை செய்கிறதுக்கோ இந்த கை உள்ள கல் குத்திருக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட்லேயே கீழே விழும்போது அதாவது பில்ட்டை பிச்சுக்கிட்டு வருது அதை மூடிட்டு போகிறாரு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு விஜய் சார் வந்து அப்படி எகிரி உள்ளே போயிட்டார் உள்ளே விழுந்துட்டார் ஆமாம் தனியாக கூட மாதம் இப்போ வந்து இப்போனா அதை ஐயோ சார் என்ன சார் நீங்கள் சொல்லக்கூடாதா சார் நான் இல்லை இல்லை நம்ம ரசிகர்களுக்கு நல்லா பண்ண மாதிரி சொன்னீங்க இல்லை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு நான் கார்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணேன் ஐயாயிரரூவா சம்பளம் எனக்கு நிம்மதியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு நான் வாடு போயிட்டு இருந்திருப்பேன் இப்போ வந்து படம் வெற்றியாக தோல்வியாக ஒரு பெரிய ஃபீலிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த இருக்கா நைஸாக வருவார் சின்ன குழந்தையா மாஸ்டர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு உடம்பு சொல்லுங்க போயிடுங்க பார் அம்மாட்ட சொல்லிட்டாருங்க உங்களுக்கு உடம்பு சொல்லுங்க போயிடு வீட்டு இருக்கேன் என் வீட்டுக்கு வரும் உங்களை பையன் அதை அவர் பேசிருக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் சார் அவர் பார்த்தா கூட நேரில் நான் தான் கேட்பேன் ஏன் அதை பேசுனீங்க ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் நூறு பர்சன்ட் வருத்தம் என்னென்னா அப்போ இந்து இப்போ தீவிரவாதியா என்னோடய அம்மா உடம்பு சொல்லுனா என்ன பண்ணுவாங்க பையன் எனக்கு <laughs> தமிழ் சினிமால தெரிஞ்சுக்க வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறேன் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறேன் அது மட்டும் இல்லாம அஃபீஷியலா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் அந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு கருத்து எல்லாமே வந்துட்டு சார் நமக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போறாரு வெல்கம் டு தோ சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் நன்றி தமிழ் எடிஷன் நேயர்களுக்கும் நன்றி அஞ்சு வயசுல வந்து இந்த சிலம்பத்தை தொட்டேன் அஞ்சு வயசுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அறுபத்தாறு வயசு எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒழுக்கமாக இருக்கிறேன் நல்லா சாப்பிட்றேன் நல்லா சாப்பிட்றேன் அந்த மருத்துவம் இல்லாத பொருளாக சாப்பிட்றேன் கூடுமான வரைக்கும் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஹோட்டலில் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு பர்சன்ட் நான் ஷூட்டிங்கில் எப்படியே போகும்போது கூட எனக்காக தனியாக தான் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணி தருவாங்க பண்ணியாலும் அது வந்து வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ப்ரொடக்ஷனாலே வீட்டு சாப்பாடு தான் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி வரும் எங்கன்னா வெளியூர் போனால் கூட அவங்கள எதனா கொஞ்சம் நீங்கள் அரிசி வச்சு கட்சி மாதிரி வச்சு கொடுங்க அதை சாப்பிட முடியும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருந்தால் கூட நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா உடம்பு எனக்கு அவ்வளோ நான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கண்ணு நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது ஒரு இதயத்தை வாங்க முடியாது பல்லு வாங்க முடியும் பல்லுலாம் வாங்கலாம்னா அதை செட் பண்ண வேண்டாம் இருக்கும் தலை முடியை வாங்கினா கூட அந்த ஏதோ முளைக்க வைக்க வேண்டாங்க சரியாக இருக்காது காது கேட்கலாம் காது செட் பண்ண முடியாது இது மாதிரி அத்தனை உறுப்புகளும் ஒரு கிட்னியாக இருக்கட்டும் விதயமாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்து வாங்க முடியாது அது இந்த தோலை கூட வாங்க முடியாது கடவுள் படைச்ச அந்த தோலை கூட வாங்க முடியாது இதெல்லாம் நம்ம சாகிற வரைக்கும் பாதுகாக்கணும்னா நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி அவசியம் அத்தியாவசியமான உணவுகளை சாப்பிட்ணும் நான் பார்க்குறேன் சின்ன பசங்க கூட பின்னாடி உட்காந்துட்டு நோண்டிகிட்டே போகிறாங்க செல்ல கண்ணு போயிடும் அவ்வளோ வீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறது பரவாயில்ல அதுக்குன்னு ஒரு அதுக்குன்னு அடிமையாக கூடாது நம்ம எதுக்குமே அடிமையாக கூடாது நம்ம தான் நம்மங்கிறது நினைக்கணும் நம்ம அதுக்கு அடிமையாகிட்டோம்னா அடிமையாகிடும் அதனால் நோய் வருது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த காலையில் நேரில் இந்த காலையில் நாங்களாம் வந்து காலையில் ஒரு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கெலாம் நான் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போவேன் சிலம்பம் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போனதே இல்லை ஆனால் இது இந்த கலையில் நான் வந்து டாக்டர் போட்ட ரெண்டு வாட்டி வாங்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் பயிற்சி பண்ணேன் எனக்கு அம்மா அப்பாவில் நானும் ஸ்கூல் போக முடியல எங்கள் அம்மா அப்பா இருந்தால் நானும் ஸ்கூலில் என்ன படிக்க வச்சுருப்பாங்க நான் படித்து எல்லாம் தெரிஞ்சவனாக இருப்பேன் அம்மா அப்பா இல்லாத சண்டை தான் கற்றுக்க முடிஞ்சு அந்த நேரத்தில் சண்டை போய் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு டைம் இல்லை காலையில் போனால் அங்கே சாப்பாடு ஒர்க் வேலை செய்யணுமே அதனால் அந்த இதில் நானே சாப்பாடு வேலை செஞ்சு அப்படி இப்படின்னு பண்ணி நான் வந்து இந்த நேரம் இடத்துக்கு வந்தேன் ஆ எங்கள் அக்கா வந்து பிரிய ஹெல்ப் பண்ணாங்க திருச்சியில் அக்கா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் பசங்களுக்கும் இந்த காலத்து பசங்களுக்குனா ஒன்றும் காலம் கெட்டு போயில இப்போ கூட அந்த கால பசு மாதிரி இருக்கலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் விளையாடணும் ஆமாம் விளையாடணும் நீங்கள் கூட வந்து கராட்டை நீங்கள் எனக்கு சந்தோஷம் பண்ணுவோம் அப்பா கராட்டை நீங்களும் கராட்டை அது மாதிரி மற்ற எல்லாருமே வந்து உடற்பயிற்சணும் குறிப்பாக யோகா பண்ணும் இப்போ அவர் கூட நம்ம பேசிக்கிட்டு போது சாப்பாடெலாம் விஷம் நாங்க அந்த விஷத்தை போக்குற யோகாசனம் பண்ணலாம் நம்ம சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய ஒரு சா இது யோகா யோகாசனம் இந்த யோகாசனம் பண்ணால் விஷத்தை கூட நம்ம எடுத்துடலாம் விஷத்தை போக்குறதுக்கு நிறைய நம்மகிட்ட அஞ்சரை பெட்டிகளாம் நம்ம அஞ்சரை பெட்டிகளில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது யாருக்குமே தெரியாது சுகர்லாம் ஈஸியாக சுகர் போயிடுங்க அதுக்கான இந்த வெந்தயம் வெந்தயத்தை வந்து அழகாக வந்து நீங்கள்
தேவைப்பட்டது மட்டும் பாருங்கள் தேவைப்படாது தூக்கி போட்டுருங்க நமக்கு தேவைப்படாத எதுக்கு பாக்கெட்டில் வச்சு அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் தூக்கி போட்டு வேண்டிய தானே இல்லையா அதனால் உடம்பில் முக்கியமானது பார்ட்ஸ் தான் தேவைப்படாது கிடைக்காது ஒரு இதயத்தை எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறாங்கன்னு நம்ம நிறையா வாட்டி படிச்சுருக்கோம் அதனால் அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் கேள்விக்கு புரிய நீண்ட பதில் தான் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப காலமாக வந்து சினிமாவில் இருக்கீங்க அதுவும் தமிழ் சினிமாவில் அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பது படத்துக்கு மேலே வந்து ஆயிரத்தி சொல்ல ஸ்டன் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் ஐநூற்றி முப்பது படங்களுக்கு மேலே வந்து ஸ்டன் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கீங்க மூணு ஜென்ரேஷன் நாலு ஜென்ரேஷன் பார்த்துருக்கீங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி அவர்கள் ரஜினி சார் கமல் சார் அது சார் அவங்க ஜென்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் விஜய் சார் அஜித் சார் சூர்யா சார் இப்போ தனுசன் <laughs> 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 அவர் மாதிரி ஸ்டைலாகவோ அவர் மாதிரி சண்டை செய்கிறதுக்கோ இப்போ நேரத்தை நான் வந்து அன்பேவா பார்த்தேன் அந்த காந்தராவின் நெல்லூர் காந்தராவ் ஒருத்தர் பெரிய எவ்வளோ பெருசாக இருப்பார் அவர் தூக்கி கிளாவர் சிங் தூக்கி நிறுத்தி அப்படி நிறுத்துவார் தூக்கி போடுவார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பயிலானால் தான் முடியும் அந்த மாதிரி சிலம்பம் அவர் சுற்றுறது அந்த கத்தி ஸ்டைலு அந்த மாங்க ஸ்டைலு குஸ்தி பண்ணுறது சான்ஸே இல்லை அவர் நம்பர் ஒன் எந்த காலத்துலையும் இன்னொரு நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அவர் தான் நம்பர் ஒன் அவர் தான் நம்பர் டூ நம்பர் டூ நம்பர் டூனையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஜெய்சங்கர் சார் வந்து ஒரு தென்னகத்தை ஜேம்ஸ் அது விட்டுவோம் அப்போ அடுத்துன்னா ரஜினி கமல் அப்படி வரீங்க இதில் வந்து கமல் சாருக்கு வந்து நிறைய கலைகள் தெரியும் அவர் நம்பர் டூவா தெரியாத விஷயமே ஆமாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் நிறைய படம் அவருக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டூப்பம் போட்டிருக்கேன் அது ஆனால் ரஜினி சார் வந்து ஸ்பீடு ஸ்டைலில் அடிச்சுட்டு போவார் இவர் வந்து டெக்னிக்கலாகவே எல்லாமே தெரியும் கமல் சார் எல்லாமே டெக்னிக்கலாக தெரியும் நம்பர் டூ அவர் ஆமாம் நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீனா விஜய் அஜித்து விஜய் ஏன்னா நான் விஜய் இவ்வளோ குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் அவருக்கு ஃபைட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் வந்து அந்த அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அவர் பட ஃபைட்டில் அடிச்சிக்க முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் கேள்வி அவர் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பிரியமுடன் படம் ஷூட்டிங் அப்போது விஜய் சாருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அவர் வெயிட்லாம் தூக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு ஸோ பிரியமுடன் வந்துட்டு நீங்கள் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சராகவே இருக்கும் அந்த மலையில் நடக்கிற சீக்வன்ஸ் அது பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது அது அவர் வந்து எவ்வளோ அவரோட அவுட்புட் தந்தார் அந்த இன்ஜுரி எப்படி நடந்தது ஆக்சுவலாக அதுக்கு அது அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பள்ளத்தில் போயிட்டு அந்த இவரோட நண்பன் நான் விழுந்துருவார் அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவார் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ ரோப் ஐட்டெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து அப்போ மழை வேறு பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி சே சீக்கிரம்ஸு இதை விழுந்த உடனே சறுக்கிருச்சு இவரும் இடுப்பில் கட்டிட்டு இருக்காரு அவரை பிடிக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சறுக்கிருச்சு பட் அவருக்கு வந்து சேஃப்டியாக நாங்கள் ஒன்று பண்ணி இருந்தோம் பள்ளத்துக்குள்ளே கீழே பட் இவர் மேலே மட்டும் அவருக்கு பண்ணலை பண்ண முடியல ஏன்னா நான் தான் வந்து அதில் அந்த ஸ்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட இடுப்பில் ஒரு கயிறு போட்டு நான் தான் அவரை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் பிடிச்சி காரில் என்ன கட்டிட்டு நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் அதான் இப்போ சேஃப்டி அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு விஜய் சார் வந்து அப்படி எகிரி உள்ளனே உள்ளே போயிட்டார் உடம்புச்சு <laughs> 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 ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் சரி பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பகவதின்னு ஒரு படம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நீங்கள் தமிழ்நாடு ஆமாம் சிறந்த சண்டை அவார்டு வாங்கினேன் அது வந்து அது வந்து என்னென்னா ஒரு ட்ரெயினில் ஓடுற ட்ரெயினில் ஃபைட்டு எடுத்தோம் அது கிளைமேஸ் ஃபைட்டு அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஆந்திராவில் தான் போய் எடுத்தோம் அப்போ வந்து நான் கிருஷ்ணன் கேக்கு ஃப்ளைங் கேக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாமே வந்து செட் பண்ணி செஞ்சு செஞ்சு காமிச்சுட்டு ரெண்டு கேமரா இங்கே ஒரு கேமரா இருக்கும் அங்கே ஒரு கேமரா இருக்கும் ரெண்டு கேமரா வச்சு அப்போ தான் ஹெலிகாம்லாம் கிடையாது அப்போ கேமரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கீழே ஒரு கேமரா இருக்குது நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் ஒரு சின்ன ஸ்பீடில் போகும்போது கிக் பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கணும் பிளான் பண்ணி ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி ட்ரெயின் ரிகல்சர் பண்ணி ட்ரெயினை மூவ் பண்ண சொல்லியாச்சு இந்த டிரைவர் என்ன பண்ணார் வேகமாக போனால் தான் நமக்கு போயிருந்தே அவர் வேகமாக போகிறாரு அவர் வேக
அப்படி எங்களால் இப்படி ஒரு கேமரா வச்சுருந்தா பள்ளம் தெரியுது கேமரா மாடி போட்டோம் நாங்களாம் கொஞ்சம் அப்படி மிஸ் பண்ணால் கூட ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாலாம் சார் அப்படின்னு கத்திட்டேன் கேமரா மேன இயக்குனர் எல்லாமே கத்திட்டோம் ஆனால் அப்படி ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் அந்த ஷாட்டு வந்து டைரக்டர் எஸ்ஏசி பார்த்துட்டு செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டார் என்ன மாதம் இப்படி எடுத்துருக்கீங்க எதுக்கு இது வந்து இதனால் என்ன ஆனால் அந்த ஷாட்டு பயங்கர கிளாப்ஸ் அது வேறு விஷயம் அப்படிலாம் சொன்னார் அது அதுவும் பயம் அதே மாதிரி ஷாஜகான்னு ஒரு படம் பண்ணோம் அது அதே ஆந்திராவில் தான் அது ஒரு படம் பண்ணோம் அதில் என்ன பண்ணோன்னா ஓடுற ட்ரெயினில் இவர் வந்து ஏறி கிக் அடிச்சு இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வில்லன் பார் அடிப்பார் அது ஒரு கிக்கு அப்போ பெரிய ப்ராமஸ் ஒன் சுமார் கேட்டாங்க இந்த ஃபைட்டுக்கு அது அது வந்து நான் ட்ரா நான் வந்து நின்கிற ட்ரெயினில் ட்ரெயில் பண்ணி மானிட்டர்லாம் ஷூட் பண்ணி விஜய் சார் போட்டு காமிச்சேன் பட் ஓகே நல்லா நான் பண்ணுறேன் மாஸ்டர் நான் நான் ட்ரெயின் மூவ் பண்ணோம் நான் நிற்கிற ட்ரெயினில் அடித்தேன் அவர் மூவ் பண்ணுற ட்ரெயினில் அடிக்கிறேன் போகும்போது என்னென்னா இது மைண்டில் மூவ் பண்ணோடனே அடிச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு ஏறினோடனே கீழே வந்துச்சார் உழுந்துட்டு கையை கீழே உண்டார் உண்டு ஓகே மாஸ்டர் ஒன் மோர் உண்டார் சரி ட்ரெயின் அதே கண்டினியூ போயிட்டு இருக்கு திரும்ப ஒன் மோர் அடிச்சிட்டாரு சரியா அடிச்சிட்டாரு அங்க ஆந்திராவுக்கு எல்லாரும் பயங்கர கிளாப்ஸ் ட்ரெயின் மூவ் பண்ணும்போது ஆமா அடிச்சாரு அடிச்சிட்டாரு அடிச்சிட்டு அவருக்கு தான் ரொம்ப என்னன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்தாருனா கரெக்டா பண்ணிட்டு வரும் கம்போசிங் எல்லாம் கூட வர மாட்டோம் பாத்துட்டாருனா ஒரு பத்து பேர் அடிக்கணும் கரெக்டா பண்ணிட்டு போயிடுவாரு அப்ப அடிச்ச மாதிரியும் தெரியாது ஆனா அவ்வளவு செயலா இருக்கும் பார்த்துட்டு அந்த அவரு கூட இருப்பாரு நம்ம ராஜேந்திரனு கூப்பிட்டு விரு விரு வேகமா அங்கேயே போறாரு என்னடா அவர் வேகமா போறாரு போக மாட்டாரு என்ன கேட்பாரு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கையுள்ள கல் குத்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்லேயே கீழே விழும்போது அதுவும் பிள்ளை பிச்சுக்கிட்டு வருது அதை மூடிட்டு போகிறாரு நான் பின்னாடியே போய் ஓடி போய் பார்த்தா அங்கே இருக்காரு ஏன் நீங்கள் வந்தீங்க நாரு என்ன சார் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாமா நான் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஷாட் ஓகே தானே நான் ஷாட் ஓகே தான் சார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அது தையெல்லாம் போட்டு கட்டு கட்டிட்டு ஆனால் அடுத்து போயிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் அன்னைக்கே அன்னைக்கே கண்டினியூ பண்ணோம் அவர் இது பண்ணவே இல்லை காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்கல பண்ணிக்கல அது மாதிரி ரொம்ப திறமையான ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் கிரோ அவர் திறமைக்கு இன்னைக்கு அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்காரு அதில் வந்து எந்த மாற்றத்தை அவ்வளோ கஷ்டப்படலாம் நான் ஒரு படம் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் நான் அதனால தான் விஜய் சார் பற்றியே நிறைய கொஸ்டின் எடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போதைக்கு பிரேக் எடுத்துட்டு அடுத்த அஜித் சார் கூட வந்து அவள் ஒரு வாழா ஒரு வேலை பகைவன் பகைவன் படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போ இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் தப்பிச்சிருவீங்க நான் வந்து விஜய் சார் மட்டும் கேட்டுட்டு அஜித் சாரை பற்றி கேட்கலன்னு வச்சுங்களேன் கீழே கேட்பாங்க நீ விஜயை பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிற அஜித் சாரை பற்றி பேச மாட்டேன் நம்ம இந்த சண்டைக்கே போகிறதில்லன்னு வைங்களேன் நம்ம இதையும் கேட்டுருவோம் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவோம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் சார் அஜித் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அவள் ஒரு வாழங்கிற படம் தான் பண்ணேன் அப்போ வந்து நான் வந்து ஹிந்தி படம் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் அப்படின்னு எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு நாள் ஃபைட்டு போஜ்பூரி விட்டிங்க போஜ்பூரி ஆ போஜ்பூரி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு நாள் ஃபைட்டுன்னு சொன்னாங்க சரி போய் ப பண்ணும்போது அது ஒன்றும் பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கிடையாது ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் தான் ஒரு ஆஃப் டேயில் முடிச்சிட்டோம் அப்போ வந்து அவ்வளோ நானும் வந்து நல்லா பேசிக்க கூட இல்லை ஃபைட்டு கம்போஸ் அதோடு விட்டோம் அப்புறம் பகைவன்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது சென்னையில் பண்ணும்போது தான் வந்து அவரோட ஒரு ரொம்ப சின்சியாரிட்டி எனக்கு பிடிச்சிச்சு அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு ட்ரெயின் ட்ரை ஒரு ஒரு லாரி நிற்கும் பார்த்துங்க அந்த லாரியில் வந்து லாரியில் போய் ஏறி திருப்பி ரிவேஸில் ஒரு கிக் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஷாட் வச்சேன் ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு இடுப்பில் ஆப்ரேஷன் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவரை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சிக்கல நான் அவர் வந்து ஓகே மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேக் பண்ணணும் ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா அது ஒரு மாதிரி இருக்கிற இல்லை சார் முடியுமா வேணாமா சார் நான் முடியும் அப்படின்ட்டாரு மூணு கேமரா வச்சு பண்ணிட்டாரு பண்ணிவிட்டு ஷாட்டு ஓகே எல்லாம் ஒரே கைத்தட்டு பண்ணிட்டாங்க இல்லைன்ட்டு அப்புறம் தான் என்ன சார் ஏதோ யோசனை பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் சொன்னார் தனியாக கூட்டம் மாதம் இப்போ வந்து எப்படின்னா வர ஐயோ சார் என்ன சார் நீங்கள் சொல்லக்கூடாதா சார் நான் இல்லை இல்லை நம்ம ரசிகருக்கு நல்லா பண்ணோம் மாதம் நீங்கள் இல்லை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூவாக அடுத்த போயிட்டு அடுத்த போயிட்டு பண்ணும்போது அவர் ஸ்டைலு அவருக்கு வந்து ஒரு அவரோட குணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் எல்லார்ட்டையும் எல்லாரையும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறது யாருக்கும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அந்த எண்ணெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவருக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேரும் அதில் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ நம்ம விஜய் சார் கூட நிறையா படம் பண்ணிட்டேன் இவர்கிட்ட ஒரு மூணு படம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இரு
வந்து அவருக்கும் அந்த பக்தியில் ரொம்ப நிறைஞ்சி உண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு படம் வந்து விக்ரமன் சார் டைரக்ஷன் ஒரு படம் பண்ணேன் படம் பண்ணும்போது சொன்னேன் அவர் அவர் ஃபீல் பண்ணார் என்கிட்ட என்ன ஃபீல் பண்ணார்னா நான் கார்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணேன் ஐயாயிரரூவா சம்பளம் எனக்கு நிம்மதியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு நான் வாடு போய்ட்டு இருந்திருப்பேன் இப்போ வந்து படம் வெற்றியாக தோல்வியாக ஒரு பெரிய ஃபீலிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த படம் எழுதி வச்சுக்கோங்க சார் உங்களுக்கு நல்லா போவோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் டாப் ஹீரோ சார் என்ன அது இடையில் ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது அது என்கிட்ட சொன்னார் சொல்லும்போது அந்த படம் உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுது மிக மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு இதில் சொன்னேன் நீங்கள் ஆக்ஷன் தான் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆக்ஷன் படம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அவர் லவ்லியாக தான் நான் படம் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்ஷன் படம் இல்லை ஜெய்சான் அப்படி தான் பண்ணியிருந்தார் இவனும் அப்படி தான் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்ஷன் படம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து விஸ்வ ரூபமாக வளர்ந்து ஒரு ஆக்ஷன்னா ஒரு போலீஸ் தான் அவரை தவிர ஆளே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நடிகை திருக்கம் சிவாஜி கணேசன் தங்க பதக்கத்தில் நடித்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ்னா கூப்பிடுறா சூர்யாவை அவர் மாதிரி தான் போலீஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒதுக்கு கொழந்துட்டார் கிரேட் அவர் வந்து அப்படி உடம்பு வருத்திக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வந்திருக்காரு ஒரு தமிழனாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவர் வந்து அதுக்கு சிம்பு வந்து இவ்வளோ குழந்தையாக இருக்கும் நான் சிலமங்கத்துக்கு போவேன் அதை கொடுத்து கொடுக்க போவேன் அப்போவுமே அவர் வந்து துரு துரு நிற்பார் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்போலாம் வந்து இந்த பொதிகையில் தான் ஒரு சீரியல் மாதிரி போடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கள வச்சு அதுக்கு அவர் நைஸாக வருவார் சின்ன குழந்தையா மாஸ்டர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு உடம்பு சொல்லி போயிடுங்க பார் அம்மாட்ட சொல்லிட்டாருங்க உங்களுக்கு உடம்பு சொல்லி போயிடு அப்போவே அந்த குட்டி குட்டி குறும்பெலாம் பண்ணுவார் பண்ணுவாப்பில் இன்னும் கூட ஒன்று சொல்லலாம் சொன்னால் நீங்கள் விழுந்து வச்சுருப்பீங்க ஆடியன்ஸ் ரொம்ப இதாக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் தனியாக மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சர்ச்சைக்குள்ளாகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டுருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக சில பேர் வந்துட்டு அவர் ஊழல் பண்ணுறாருப்பா அவர் வந்து தப்பு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி சங்கமே நடக்கல அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எல்லாத்தையும் உங்களோட பதில் என்ன உங்கள் தரப்பு நியாயம் என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் சார் முதல் தலைவர் தலைமையில் தான் கூட்டம் போடணும் ஆனால் தலைவர்லாம் கூட்டம் போட்டாங்க ஸோ ஒரு வாட்டி நான் அதை விட்டுட்டேன் அதே ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பியும் கூட்டம் போட்டாங்க கூட்டம் போட்டுட்டு ஒரு லெட்ரு போலி லெட்ரு பேடு தயார் பண்ணி இப்போ எங்களுக்கு வந்து ட்ரேட் மார்க் லெட்ரு பேடு அவங்க வந்து போலி ஒரு லெட்ரு பேடு தயார் பண்ணி அதில் சைன் பண்ணி பேங்கில் கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நாங்கள் கூட்டம் போட்டோம் நாங்கள் புது எலெக்ஷனில் சில ஜெயிச்சிருக்கோம் அதனால் இதில் வந்து இப்போ தலைவருக்கு வந்து பேங்கில் கையெழுத்து போடுறது உரிமை கிடையாது செயலாளர் பொருளாளர் சேர்ப்பு உறுப்பினர்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பேர் பேர் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க எழுதி கொடுத்தோன்னே எனக்கு வந்து நான் தான் அந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு பல கோடி போட்டு வச்சுருக்கேன் மேனேஜர் எனக்கு ஒன்றும் ஃபோன் பண்ணார் நான் ஒன்றே போனால் நான் போனோடனே அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க போயிட்டாங்க நான் சொன்னேன் சார் அதெல்லாம் ஏற்ற ஏற்றுக்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் போய்கிட்டு இருக்கு ஏற்றுக்காதீங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் ஏழு லட்ச ரூபா பணம் எடுக்கிறதுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க உடனே அவங்க கூப்பிட்டாங்க உடனே நான் போனோடனே பார்த்தா எல்லாம் எஸ்கேப்பை ஒருத்த மட்டும் மாட்டிக்கிட்டான் இல்லைங்க அப்படின்னா இல்லை எங்களுக்கு செலவு போகணும் அப்படின்னா இன்னும் அவங்களுக்கு செலவு போகணும் அப்படின்னா இல்லை நாங்கள் கோர்ட்டு கேஸ்லாம் இருக்குது அது செலவுக்கு பணம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அது எப்படி நீங்கள் எடுப்பீங்க பணம் அப்படின்னு கேட்டேன் கேட்டோன்னா நான் அந்த பணம் நான் கேட்டான் கொடுக்காதீங்க அவங்க கேட்டால் கொடுக்காதீங்க பணம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை பிரிச்சு நாங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பணம் யாரும் எடுக்கிறது இல்லை பேங்கில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்கு மேலே சென்சார் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க சென்சார் கொடுக்காதீங்க கில்டுக்கு அதாவது தன்னோட அம்மாவுக்கு உடம்பு செல்லனா என்ன பண்ணுவோம் பையன் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டுப்போம் கழுத்துணர்ச்சி கொள்கிறானுங்க அவன் சென்சார் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அங்கே சிறு படங்கள் தயாரிப்பாளர் ஆமாம் எல்லாமே ஒரு குட்டி ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அந்த மாதிரி படம் தயாரிக்கிறவங்க தான் அங்கே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஏதோ வட்டிக்கு வாங்கியோ இல்லை இடத்த விற்றோ இல்லை ஏதோ பண்ணி பண்ணுவாங்க அவங்க படத்தை சென்சார் கொடுக்கக்கூடாது நிறுத்திட்டாங்க அதனால நான் அப்புறம் சென்சார் கிட்ட போய் உட்காந்து பேசி இது போலி லெட்டர் பேடு நாங்கள் லெட்டர் பேடு இது தான் இது தான் சங்கம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு லெட்டர் பேடு அவங்களை கரையாக இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கூட்டத்தை போட்டு மூணு பேர் மெம்பர்ஸ் வந்து தூக்கினேன் ஸோ போலி லெட்டர் பேடு அடிக்கிறோம் பிரச்சனை ஆமாம் மெம்பர்ஸ் வேணும் தூக்கி விட்டேன் தூக்கினோடனே கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட்டுக்கு போய் என்ன கேட்டாங்கன்னா இது மாதிரி எங்களை வந்து தூக்கிட்டாரு அது வந்து நாங்கள் பத்தொம்பது பேர் ஒரு ஒரு பக்கம் இரு
இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு செலவுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கலாம் அது மாதிரி இதை பார்க்குற நம்ம கில்டு சங்க உறுப்பினர்கள் தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேரும் புரிஞ்சுக்கிங்க சங்கம் நல்லா நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாலு பேருக்கு மட்டும் தெரியல ஏன்னா நாலு பேரும் இப்போ சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க அதான் உண்மையான விஷயம் சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இருக்கிறவங்க சென்சார் கொடுக்கக்கூடாது இது கொடுக்கக்கூடாது அதை கொடுக்கக்கூடாது பேப்பரில் போய் விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா பேப்பர் விளம்பரம் ரொம்ப கம்மி ரேட்டு தராங்க அதையும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்க தடுக்கிறவங்க யாருமே ப்ரொடியூசர் ஆகணும் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா இந்த குழந்தை மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா பத்து மாதம் அதுக்கு மேலே வயிற்றுக்குள்ள வச்சுருக்கவே முடியாது அப்படி வச்சுருந்தா தாயம் செய்ய இறந்து போயிடுவாங்க அதுக்கு அது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி குடுமையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து நடக்காது இறைவன் இருக்கிறான் சட்டம் இருக்குது நான் சட்டத்துப்படி எல்லாருலேயும் நான் ஜெயிப்பேன் நல்லதே நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் நல்லதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்லதான் நடக்கும் திருப்பியும் ரொம்ப சீரியஸான விஷயத்து கூட போயிட்டோம் அடுத்து உங்களை கூல் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஜெயிக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷமோ அதை விட நம்ம கிட்ட படிச்சவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருந்தவங்க ஜெயிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் உங்க இப்ப தமிழ் சினிமால எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாப் த்ரீ ஃபைட் மாஸ்டர் சார்ன்னு சொன்னா பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் டாப் ஒன் இல்ல சார் மூணு பேர் சொல்லிடுறேன் யாரு பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் சில்வா மாஸ்டர் ஸ்டன் சில்வா மாஸ்டர் அதுக்கப்புறமேட்டு அனலரசு மாஸ்டர் கிட்டத்தட்ட இவங்க ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படம் வந்துச்சுன்னா ஒன்னா ஸ்டன் சில்வா மாஸ்டர் இருப்பா இல்லையா இன்னும் பெரிய பட்ஜெட்டா அனலரசு மாஸ்டர் அதை விட பெரிய பட்ஜெட்டா பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் பண்றது மூணு பேருமே உங்க கூட இருந்தவங்க எப்படி ஃபீல் ஆகுது அவங்களோட படத்தோட ஃபைட் சீன்லாம் நீங்க கூட இப்போ சொல்லி நீங்க விக்ரம் சாரோட அந்த அன்னியன் ஃபைட் சீன் அதெல்லாம் பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டர் உண்மையில நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்க பீட்டர் ஹெயின் என் வீட்டுக்கு வரும் இவ்வளவு பையன் அவங்க அப்பா பேர் பெருமாள் அவர் தான் என் ஃபைட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் டெய்லி வீட்டுக்கு வருவான் என் பையன்லாம் அப்போ குழந்தை கை குழந்த இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு கடையில் எதாவது ஒரு நாடார் கடை இருக்கும் அதில் போய் மிட்டாய் வாங்கி கொடுத்துருவான் சாக்லேட்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பான் எங்கள் வீட்லேயே வந்துட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து போய் சாயங்காலம் அவங்க அப்பா கூட பைக்கில் போயிடுவான் ஸோ திருப்பி அவங்க அப்பா திடீர்னு மரணம் அடைஞ்சார் அதுக்கப்புறம் யூனியனில் சேர்ந்தான் வாரிசாக சேர்ந்தான் சேர்ந்தக்கப்புறம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் கூட்டு போனேன் கூட்டு போய் என்ட்ட ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் என்கிட்ட தான் கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணால் ரொம்ப நல்ல பேர் ரொம்ப திறமசாலி வண்டி <laughs> 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 இடத்துல சும்மா நிற்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவர் சொல்கிறார் பீட்டர் கேன் இறங்கி வந்துகிட்டு இருக்காருன்னு வந்தோடனே நடு ரோட்டில் கேக்க நல்ல கால் ஒழுங்கு கொடுத்தாங்க ஐயா போம்பா நீ தான் எவ்வளோ பெரிய ஆட்டை இல்லை என்றைக்கு இருந்தாலும் எனக்கு மறக்க முடியாது நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்த காரணம் வாங்கி தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை பண்ணுறது மறக்கவே முடியல என்னால் அது மாதிரி இன்டர்வியூலையும் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருந்தாப்பில் எனக்கு ஜாக் வார்த்தங்க தான் எனக்கு இந்த நிலைமை கொண்டு வந்தது காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து அனல் அரசு அவங்க அப்பாவும் என்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அரசு விஜய் சார் படம் கூட அதிகம் அரசுன்னுட்டு அவங்க அப்பாவை என்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஹெல்பராக இருந்தார் இந்த பையனும் அதே மாதிரி சின்ன வயசு பீட்டிருக்கேன்னு இவன் மூ ரெண்டு பேரும் தான் வருவாங்க அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கிரவுண்ட் வச்சுருந்தோம் நைட்டு நைட் சாயங்காலம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அங்கே ப்ராக்டிஸ் வருவான் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து அவனும் ஃபஸ்ட்டு படம் விஜய் யூடியூப் போட வச்சேன் விஜய் யூடியூப் போட்டு அவனும் இன்றைக்கி அனால் அரசு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் செல்வா அவர் பேர் சில்வா சார் பற்றி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் நிறைய படத்தில் வர ஆரம்பிச்சு சார் அப்படியே ஸ்டைலாக ஆமாம் செல்வா வந்து ஆக்சுவலாக விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்ல ஓகே அவர் வந்து எனக்கு வந்து என்டர்டும் காதல்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் தான் வராரு ஷூட்டிங் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதான் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஷூட்டிங்கே வரும்போது ஒரு மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் என்னை விட்டுருங்க நான் என்ன அப்பில என்னென்ன இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணணும் நாலு மணிக்கெலாம் போகணும் அப்படின்னு பார்ப்பில் சரினி நம்ம எப்போதுமே வந்து என்ன நினைக்கிறதுன்னா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் நடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் அதனால் அவர் அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு நாள் அது கண்டினியூவாக நடந்துச்சு பதிமூணு நாள் எங்களோட ஒர்க் பண்ணாப்பில் அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ என் கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் எங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில் இன்றைக்கி அவரும் நம்பர் ஒன் ஆகிட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாக் அவுட் நந்தா அவரும் வந்து என் கூட தான் வேணாப்ல அப்புறம் எஸ்ஆர் முருகன் அப்புறம் டிஎஸ்ஆர் முருகன் இப்படி இன்னும் அந்த லிஸ்ட்டு போயிட்டு
அது நான் ஒரு வாரம் எனக்கு வந்து வெளியூர் போயிருந்தால் கூட நான் வர்ற வரைக்கும் அந்த பையனை ஷூட்டிங் அனுப்ப மாட்டாங்க நேரம் தான் பஸ்ஸு கொடுப்பாங்க அப்படி கூப்பிட்டதில் இன்றைக்கி அந்த அந்த பையன் மைக்கேல் அவன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவான் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவான் இது மாதிரி நிறைய பேர் அவர் நான்கு கடவுள் ராஜேந்திரன் எனக்கு அஸ்டண்டு அவர் பொன்னம்பளம் நிறைய படம் எனக்கு அஸ்டண்டாக இருந்தாங்க இப்போ நான் கடவுள் ராஜேந்திரன்லாம் ஆக்ஷனுங்கிறத தாண்டி அப்படியே வேற மாதிரி வேற ட்ராக் அதான் அதான் அதுதான் ஆச்சரியம் அவரு நான் கேமரா முன்னாடி நடிக்க மாட்டாரு ஆ என்ன விட்டுருங்க என்ன விட்டுருங்க பாரு ஏன்னா ஒரு சீன் நடிக்க நான் என்ன விட்டுருங்க என்ன விட்டுருங்க என்ன விட்டுருங்க ஓடிடுவாரு ஒரு டைலாக் பேசினா எஸ் பாஸ் கூட சொல்ல மாட்டாரு இந்த அவ்வளோ பெரிய ஆளாக வந்துருக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாம் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணவங்கள இன்னும் எங்கிட்ட வந்து அப்படியே வந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய பேர் மாதம் இன்னும் கன்னடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரில்லர் மஞ்சு என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்புறம் வெங்கடேசன் ஒர்க் பண்ணாமல் அவங்க பெரிய ஆள் அவங்க என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணவங்க தான் ஆந்திராவில் வந்து லக்ஷ்மன் ராம் லக்ஷ்மன் சர்க்கார் படம் கூட ஏண்டா ஒரு ஏண்டை தான் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் எங்கள் வீட்லேயே தான் நிற்பாங்க எப்போ எங்களோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் சந்தோஷம் நீங்கள் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய மாஸ்டர் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆமாம் சூப்பரான விஷயம் சார் அடுத்த ஒரு கான்ட்ரவர்ஸ் கூடமா இப்போ வந்து கமல் சார் வந்துட்டு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு ஒரு லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்துக்களை தாக்கி பேசுகிற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்து என்ன அதை அவர் பேசுகிறீங்க வேணா நினைக்கிறேன் சார் இல்லை நானும் ஒரு இந்து அதாவது வந்து அந்த இடத்துல அது பேசியிருக்க வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அது இந்தோ கிறிஸ்டினோ முஸ்லீமோ யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மனசு இருக்குது நல்லவங்களாக இருக்காங்க கெட்டவங்களாக இருக்காங்க அந்த கூட்டத்தில் வந்து அந்த இடத்துல அதை பேசாமல் இருந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு எனது எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு கமல் சார் அவரை பார்த்தா கூட நேரில் நான் தான் கேட்பேன் ஏன் அதை பேசுனீங்க ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் சார் நூறு பர்சன்ட் வருத்தம் என்னென்னா அப்போ இந்து இப்போ தீவிரவாதியா இல்லை யாருமே தீவிரவாதி இல்லைங்க யார் தீவிரவாதின்னு சொல்ல முடியும் யாரும் தீவிரவாதம் கிடையாது தீவிரவாதிங்க மூளை செலவு பண்ண ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அதுக்காக கோட்ஸே வந்து அவருக்கும் அவருக்கும் அதை பிடிக்கல அவ்வளோதான் அதுக்காக வந்து இந்து தான் சுட்டான் இந்து தான் கொண்டுட்டான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ ஒட்டுமொத்த ஒரு கூட்டத்தையும் அப்படி சொன்னது தவறா இல்லை அவரும் சொல்லிடலாம் கோட்ஸே சுட்டது தப்பு தாங்கிறது நம்மளும் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் அது இந்து தான் சுட்டாங்கிறது தான் ஒத்துக்க முடியல அது ஒரு நெருடலாக நெருடலாக எல்லாருக்குமே எல்லாரும் நான் பேசுகிற அவர் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்க கூட சொன்னாங்க அது அந்த வார்த்தை அவர் பேசிக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க கோட்ஸே சுட்டார் ஓகே அது முடிஞ்சு போச்சு அது எத்தனையோ ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு இப்போ வந்து அதான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே அதான் அதுவே ஆகிப்போச்சு இப்போ அந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியல ஏன் இல்லை உண்மையில் அது சொல்லிக்க வேண்டாம் இல்லை ரஜினி சார் கூட அதான் அவர் சொல்லாமல் விட்டார் கமெண்ட் சொல்ல விரும்பலை அவருக்கு நண்பர்கள்லாம் சொல்லலை இப்போ நான் சொல்கிறேன் அது சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு மனசு எல்லாமே அது சூப்பர் சார் ஆல் த பெஸ்ட்டு எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஆல் த பெஸ்ட்டு நல்லதே நடக்கும் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி அம்மா இந்திரா காந்தி அம்மா அது வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க இந்த சங்கம் நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நீங்களே பார்த்தீங்க நல்லா நடக்கிறத இல்லை வெளியில் பூட்டிட்டாங்கன்ட்டு டிவி லெவலும் சொன்னாங்க அது உங்கள் 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 ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்துட்டு அதில் எங்கே தயாரிப்பாளர் நிறைய பேர் இருக்கும் இருக்காங்க அவங்கள பார்த்துட்டு உண்மை நிலவரத்தை நான் எல்லாத்தையும் போய் நேரில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்கள் டிவி மூலயமா தமிழ் எடிஷன் மூலயமா தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன உங்கள் மூலயமா எல்லாேருக்கும் போய் சேரும் சங்கம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பணம் சேஃப்டியாக பேங்கில் இருக்குது வீட்டில் இல்லை இல்லை கையில் இல்லை பேங்கில் இருக்குது அந்த பணத்துக்கு வந்து பொதுக்குழு நடந்ததுக்கப்புறம் முறையாக இடங்கள் வாங்கி மக்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தீவிரமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு இருக்கிற இப்போ இருக்கிற நாங்கள் ஆளும் அத்தனை உறுப்பினர்களும் நிச்சயமாக அந்த கில்டு சங்க உறுப்பினர்களுக்கு மிக மிகப்பெரிய நல்லதை பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வெளியே போவோம் அது வரைக்கும் உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு வேணும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக